видите, совершенно глухой. Я говорю уже даже не шепотом, я говорю громко и захожу со стороны его больного глазика. Видите? Мой зайчик, мой зайчик. Совершенно глухой. Вот пока не увидит. Кузенька, пойдем, Кусь. Боцман, Боцман, ты мой сладкий, не бойся. Хорошо все-таки, что он сюда прибежал. Здесь все-таки ему не так опасно. А то с такими, скажем, физическими данными в открытом большом мире он здесь еще, я так поняла, подрасслабился. Потому что поначалу, я не, так не поняла, но я думаю, он до такой степени трусишка. Он раз слезнет и крутит головой вокруг. Раз слезнет и крутит головой. То есть вот настолько тревожно он кушает. А здесь, видите, он, видимо, чувствует себя в меньшей опасности, и поэтому позволяет не поворачиваться, не крутить головой постоянно, как он это раньше делал. И поэтому у меня получается подойти к нему довольно близко, потому что все таки ему тут спокойней. Мой золотой! Жалко! А я-то думаю, почему я любым тоном говорю и таким, ну, кошачьим языком пытаюсь разговаривать, так кур -кур -кур. Я думаю, все реагируют, а он никак не реагирует. Только теперь поняла, почему. Потому что он просто не слышит. Мой сладкий боцман! Поэтому он, наверное, имя свое не запоминает. Боцман, боцман. Если только научится по губам читать. О, смотрите, кто идет, Олежка. Юрик. Юрик, почему не дома до сих пор? О, Олежка идет. Боцмана увидел. Юра, пойдем, Юрик. Юрик, пойдем, пойдем. 